Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So kita sambung kepada kita punya part 2 So yang mana part 2 ni adalah uh, agak menarik So yang mana kita akan bermula ni calculation of PH and TOH So calculation of the PH and TOH ni sebenarnya kita akan concern kepada 4 types of solution So the 4 types of the solution adalah yang first kali adalah strong acid and strong base Weak acid and weak base Salt solution dan juga buffer solution But for this part kita hanya uh, uh, Fokus kepada strong acid uh, And base dan juga weak acid and base Baik hmm. uh, So ini adalah The content of the chapter So yang mana the content of the chapter tu Yang kita nak concern untuk this part adalah Yang saya bukan warna hitam tu Yang the third and the fourth uh, bullet so, kita akan calculate the pH and pOH. Uh, dan kita akan uh, ada kW and pKW. So, apa yang apa semua tu nanti saya akan perjelas satu-satu. And then kita akan bagi kepada degree of ionization. So, semua ni sebenarnya adalah uh, diperlukan untuk kita calculate the pH and pOH. So, dan degree of ionization ni adalah kiranya... Uh, more kepada percent of ionization lah so disebabkan weak acid and weak base yang kita tahu dia punya maksudnya ada substance yang mana partially ionized in the water solution in aqua solution so kita nak tahu berapa banyak partially tu so kita akan menggunakan yang ini alright okay. so this is the learning outcomes of this, uh, of this part of the chapter tapi yang kita concern untuk this uh, part hanyalah yang number 3 sahaja so yang mana kita akan calculate the pH, pOH and degree of ionization for both strong acid and strong, uh, strong base, weak acid and weak base. So what you need to know in this part adalah uh, the pH and pOH uh, inilah yang kita akan calculate. So pH and pOH tu um, uh, calculation ni kita akan ada formula So formula tu adalah sebenarnya bergantung kepada Ionization equation So maksud saya okay. So saya bagi tahu dulu kita punya pH punya formula So yang mana pH akan equal to negative Log of hydrogen ion concentration So sebenarnya The hydrogen ion concentration ni yang mempengaruhi the value of the pH Tetapi sebaliknya lah for the pOH adalah equals to negative log hydroxide ion concentration. Okay, so kenapa saya cakap kita memerlukan ionization equation? So let's say lah saya ambil the simplest uh, acid adalah hydrogen chloride. So when it ionize in the water solution, so dia pecahkan kepada punya ion so akan jadi H plus dan juga Cl minus. So sekarang ni so kita akan cari the concentration of this one dan masukkan dalam formula lah. But for the pOH pula yang mana basically adalah for the uh, base solution. So sama juga it ionize in water menghasilkan ion uh, sodium ion dan juga hydroxide ion. So, the concentration of this one yang kita akan masukkan dalam formula ini. So, satu lagi yang kita perlu tahu untuk this part adalah the alpha tadi. Alpha tu apa? Alpha tu adalah degree of ionization. So, maksudnya yang tadilah yang mana kita nak tahu berapa banyak persen tu. So, berapa banyak persen tu adalah percent of ionization. <coughs> so, nanti kita pergi satu persatu. Alright. So, apa yang kita perlu tahu sebelum kita nak calculate the pH and pOH tu adalah kita perlu tahu apa yang dikatakan sebagai ionic product of water. So, ionic product of water kita punya simbol adalah KW. Kita akan ada juga uh, concern for the acid and base tapi kita pergi nanti. Tapi sebelum tu kita perlu tahu dulu uh, ionic product of water. Kenapa kita perlu, perlu tahu the ionic product of water ni disebabkan KW ni menentukan menentukan yang sebenar-benarnya pH of water tu adalah 7 neutral. Air tu adalah 7. Bila mana 
dia berada pada uh, 25 degree C maksudnya air yang kita minum tu sebenarnya adalah neutral lah uh, tapi dengan syarat uh, dia mesti pada temperature 25 degree C so kenapa saya cakap dia adalah neutral pH equals to 7 Uh, yang sebenar-benarnya water tu kita tahu dia bersifat amphoteric kenapa dia bersifat amphoteric disebabkan water itself dia punya ions adalah H plus dan juga hidroksid ion so kalau lah kita ada uh, sama dia punya concentration of hydrogen ion dan juga hidroksid ion barulah kita kategorikan sebagai neutral tapi kalau kita ada hidrogen ion yang lebih So, dia adalah more kepada acid. Tapi, kalau dia adalah hidroksat yang lebih, so dia more kepada base. So, sebenarnya dia bergantung kepada the concentration of the ions. So, uh, kita ada tiga lah sekarang condition. Kita ada sama, lebih besar dan juga kurang. Macam tu. So, macam mana kita nak tahu pH tu berapa-berapa, sekejap lagi saya tunjukkan lah. <coughs> Alright. Uh, so, apa yang dikatakan sebagai KW? Okay. So, KW tu sebenarnya adalah datang daripada this equation. So, yang mana KW adalah equal to product over reactant. Concentration of the product over reactant. So, product kita daripada this ionization equation, water dissociate kepada H plus dan juga hydroxide ion. So, akan jadi concentration of the hydrogen darabkan dengan concentration of hydroxide dan bahagikan dengan dia punya concentration of the water so normally concentration of the water ni adalah satu molar so kita boleh uh, ignore lah yang ini so akan jadilah H plus dan juga hydroxide equals to KW so that's why lah kita dapat yang ini okay. so dia adalah unitless KW so yang mana KW sebenarnya adalah equals to 1.0 times 10 to the power of negative 14 kenapa dapat value yang ini disebabkan daripada neutral punya solution of the water neutral water so pada neutral water saya bagi tahu tadi hydrogen ion concentration adalah equal to hydroxide ion concentration yang mana the value tu adalah 1.0 darab 10 kuasa negative 7 pada 25 degree C sahaja Okay. <coughs> so macam mana boleh dapat value yang ini adalah dari 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 condition of the neutral tadi lah. So yang mana KW equals to saya ulang balik daripada atas tu H plus ion concentration darabkan dengan hydroxide ion concentration. So sama juga dengan 1.0 times 10 to bawah negative 7 pun sama. So dapatlah 1.0 times 10 to the power of negative 14. So, ini adalah the constant value of the KW. So, KW tu adalah yang inilah. So, kalau ditanya ionic product of water, maksudnya adalah KW. Okay. So, dan daripada value of KW ni, kita akan dapat satu lagi uh, term yang mana kita panggil dia sebagai PKW. So, yang mana PKW ni adalah equals to pH tambahkan dengan POH yang kita tahu yang normal lah common semua orang tahu ni so yang mana pH punya scale adalah daripada 0 hingga 14 so yang mana bawah daripada 7 dia adalah acid lebih besar daripada 7 dia adalah base pun sama PKW ni sebenarnya adalah the maximum scale of the pH and POH So, yang mana, macam mana kita dah boleh dapat uh, maksudnya the maximum skill tu adalah 14 lah. Okay, so kenapa saya cakap 14? Disebabkan PKW ni juga adalah equals to negative log KW. So, yang mana KW yang kita tahu tadi adalah 1.10 to the power of negative 14. So, orang masukkan dalam orang punya calculator. So, akan dapatlah 14. So, ini. So, POH tau pula sekejap lagi saya bagi tahu satu persatu. Okay, so... <coughs> Yang kita memang common tahu adalah pH. Yang mana saya cakap ikut skill tadi lah. Antara 0 hingga 14. Bawah dari 7 adalah acid. Lebih besar adalah base. So, ini referring kepada pH. 
So, pH ni adalah apa dia pun definition. Sebenarnya, P referring kepada the parameter yang mewakili the negative log. Okay. So, negative log of apa? H ni adalah H ni adalah for the hydrogen concentration. Okay. So, akan jadi pH equals to negative log. Sorry. pH equals to negative log. Hydrogen ion concentration. Alright. <coughs> Ataupun bergantung kepada kita punya ionization equation. So, kalau kita dapat hydronium ion. So, kita gunalah yang ini. So, mana-mana pun tak ada masalah. Sebab dua-dua mewakili dia acidity. Alright. So, tadi skill yang tadi yang saya dah padam tadi. So, kosong hingga 14. Bawah dari 7 adalah acid. Lebih besar dari 7 adalah base. So, disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh inilah uh, concentration of hydrogen ion dan juga concentration of the hydroxide ion. So, kalau lah pada pH 7 yang kita dah lukis pada awal-awal ni, disebabkan dia adalah sama. So, pH dia adalah 7. So, macam mana nak confirmkan betul ataupun tak? So, masukkan dalam formula yang dalam kotak tu. So, pH equals to negative log hydrogen ion concentration. So, hydrogen ion concentration pada neutral solution dia adalah negative log 1.0 times 10 to the power of negative 7. So, macam mana dapat yang ini dalam mengikut teori yang ini. Ini tadi. Sebab yang pada pure water sahaja. So, masukkan dalam kalkulator awak. Tekan yang negative log bracket. 1 exponential negative 7 so dapatlah 7 so inilah yang mem, yang membuktikan bahawa pada neutral, uh, pure water dia berada dalam keadaan neutral yang mana equal to 7 so untuk acidic pula so yang mana dia more hydrogen ion concentration compared to the hydroxide dan sebaliknya for the basic so maksud lebih besar dia punya concentration tu adalah lebih besar daripada the value of 1.10 to the power of negative 7. So, maksudnya 1.0 darat 10 kos negatif 6 dan seterusnya lah. So, contoh nak confirmkan betul ke tak, nak buktikan eh. So, let's say lah concentration of hydroxide, uh, sorry, hydrogen ion adalah 1.0 times 10 to the power of negative 3. So, masukkan dalam equation kita, pH equals to negative log hydrogen ion concentration so negative log 1 exponential negative 3 so dapatlah 3 pun samalah for the basic the hydroxide ion tu adalah lebih besar compared to the basic solution right so yang ni adalah untuk pH so yang ni adalah term yang baru mungkin baru bagi awak yang mana dia adalah pOH so pOH ni sebenarnya adalah lebih kurang je macam pH Maksud saya yang lebih kurang tu adalah dia masih lagi negative log. Tetapi negative log of apa adalah dari segi hydroxide ini. So dia adalah negative log of the hydroxide ion concentration. So inilah kita punya formula. So kenapa kita perlukan ini sebenarnya uh, basically lah kalau kita nak kira pH of the basic solution. So, contoh basic solution yang kita tahu yang saya dah buat ionization equation pada awal-awal tu adalah sodium hydroxide. So, when ionize in water, kita akan dapatlah Na plus dan juga hydroxide ion. So, akan jadi apa yang kita boleh dapatkan, kita ada equation yang ini. Ini dan juga ini sebenarnya untuk kita kira pH dan pOH. Tapi, mengikut uh, apa ni? Mengikut ionization equation ni, apa yang kita ada adalah hydroxide. So, kita boleh pakai yang ini dulu. So, kita kiralah pOH equals to negative law of this concentration. Berapa concentration dia? So, dapat berapa. So, the value of the pOH tu adalah sama skillnya. Kosong hingga 14 juga. So, the natural solution tu masih tujuh dia punya pOH. Tetapi, yang bezanya adalah, kalau lah untuk pH, kurang dari tujuh dia adalah acid. But, for the pOH, dia terbalik. 
dia berada pada kedudukan yang sebelah ini. So, lebih besar daripada tujuh, barulah dia adalah asidik for the POH lah. Dan kalau untuk base, dia kurang dari tujuh. Disebabkan apa? Disebabkan oleh hydroxide concentration ni sebenarnya. Okay, so, kaitan antara PH and POH adalah yang inilah. Dari segi PKW tadi. Yang bawah ni adalah di expandkan sahaja. PKW adalah negatif log KW. PH adalah negatif log hydrogen ion concentration. POH adalah negatif log hydroxide ion concentration. So, equal to 14 juga. Alright. So, yang ni adalah summary for the POH and PH. So, apa yang diberi di sini? Okay. So, the first and second adalah referring kepada PH. So, saya pergi ke kita, kita punya scale lah. Senang. Nak summarize kan. 014. So, kita pergi for the PH dekat sini. POH dekat bawah ni. Okay. So, untuk PH. So, PH the higher the PH the less acidic. So, the higher the pH adalah lebih besar dari tujuh lah. So, the less acidic maksudnya dia adalah basic. So, the lower the pH, the more acidic. So, kurang dari tujuh dia adalah acid. Okay. So, the higher the pOH, yang ni yang melibatkan pOH pula. So, the higher the pOH, the more acidic. So, the higher the pOH adalah lebih besar dari tujuh. So, dia adalah the more acidic, the lower the pH dia adalah basic. So, kalau perasan dia adalah uh, ni lah, ni base. Alright. So, yang ni adalah um, all formula yang perlu awak tahu. So, maksudnya kita perlu tahu the KW dia punya formula apa, KW punya value berapa yang perlu tahu, apa PKW tu apa? Berapa value of PKW? PH punya formula, POH punya formula dan yang ni adalah relationship lah. Antara PH, POH dan juga PKW. Right, okay. So, ini adalah saya nak tunjukkan macam mana kita nak apply. So, yang ni saya pergi kepada strong acid dan strong base dulu. Yang we acid, we base kejap lagi. Sebab weak acid dan weak base dia lain sikit. Disebabkan dia punya maksud yang uh, tu pun dah lain. Yang mana substance yang mana partially ions in water. So, yang tu akan ada uh, calculation yang lain sikit lah. Okay. So, yang ni kita pergi kepada strong acid dulu. So, sebelum uh, sebelum any calculation sebenarnya kita perlu tahu dulu solution tu sebenarnya adalah strong acid ke, strong base ke, weak acid ke, weak base ke, salt solution ke ataupun buffer solution. Okay. So, kita ada tiga soalan yang ini. Kita ada HCl. Kita ada H2SO4. Kat sini kita ada HNO3. So, kalau perasan semua ni adalah strong acid. Okay. So, kalau untuk S, kita ada formula untuk calculate the pH adalah So, pH equals to negative log hydrogen ion concentration okay. oh lupa saya nak mention pada part 1 hari tu yang berkenaan type of acid and base hari tu kita hanya bagi tahu type of acid and base tidak ada strong and weak sahaja sebenarnya ada tambahan yang lupa saya nak mention in the slide so yang mana the type of the acid and base tu kita ada tiga lagi additional so yang mana dia adalah monoprotic monoprotik, diprotik dan juga hmm, triprotik. Mono, di dan juga tri ni adalah dari disebabkan uh, ionization dia tu akan menghasilkan berapa banyak hidrogen untuk asid. Kalau base dia akan menghasilkan berapa banyak hidroksid. Tapi yang tu sebenarnya bergantung kepada form, kemi, uh, formula ni, formula Uh, chemical formula dia lah. So, let's say untuk HCl, kita buat ionization equation. So, HCl so, ionize in water 
So akan menghasilkan H plus dan juga Cl minus. So dia menghasilkan satu hidrogen ion. So satu adalah referring kepada monoprotik. So kalau dua di adalah dua hidrogen. Kalau tri kita ada tiga hidrogen. So basically yang paling senang kita tengoklah dia punya chemical formula tu ada berapa banyak hidrogen. So kat sini kita ada satu. So satu automatik sebenarnya dia adalah monoprotik. So kalau yang nombor dua ni sulfur acid kita ada dua. So dia adalah triprotik. Okay, so sekarang kita nak kira pH ni. So soalan dia minta pada awak adalah calculate the pH of 0.10 molar solution of HCl. So yang first kita identify je the solution uh, dari segi the strength and the solution lah. So it adalah strong acid and then buat ionization equation. Okay. So tengok dia punya uh, concentration ni. Concentration ni adalah referring kepada HCl. So inilah 0.10 molar. So hydrogen ion kita ada satu so okay, macam number pun sama dia punya uh, concentration Cl negatif pun sama juga 0.10. So, equation kita adalah pH equals to negative block hydrogen ion concentration. Masukkan sahaja value yang ini ke dalam ini. So, akan jadi negative block bracket 0.12. So, berapa? Masa kira kalkulator awak tu. So, negatif log 0.1 adalah 1. Okay. So, untuk H2SO4 pun sama. Dia adalah strong acid. And then, kita buat dia punya ionization equation. Water. So, kita dapatlah H plus dan juga SO4 2 minus. ada dua hidrogen. Ok, dah balance dia punya equation. So, kita punya concentration of the sulfur acid adalah 0.1. So, ini adalah 0.1. Ok. 0.1. Okay, tapi kita ada dua kat sini. So, dah harapkan dengan dua. So, dapat 0.2. Sini adalah 0.1. Ok, so pH equals to negative log hydrogen ion concentration. So, hydrogen ion concentration kita adalah 0.2 ini. So, masukkan sahaja negative log 0.2. So, dapat berapa? So, negative log 0.2. 0.1 lah. So, kita dapat 0.7. Ah, so, inilah pH for the H2SO4. So, kalau tengok eh, HCl mempunyai concentration yang sama dengan H2SO4. Tapi, dia punya pH tu adalah balance. Disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh hydrogen ni. Dia adalah monoprotik pada hydro, uh, hydrochloric acid. Sulfur acid dia adalah triprotik. So, kiranya sebenarnya Makin bertambah hidrogen punya ion in the solution akan menghasilkan uh, the lowest number of the pH lah. So, the strength, the stronger acid. <coughs> okay, so ini pula yang number 3 kita ada diberi di sini adalah given the pH of the HNO3 2.3. Okay, so dia dah bagi siap-siap pH dia tu adalah 2.3. So, determine the hydrogen ion concentration of the solution. Okay, kita ada HNO3 dissolved in water. So, dapat H plus dan juga NO3 minus. So, sekarang nak tahu berapa banyak sebenarnya ni. So, berapa banyak kita tahu pH equals to negative log. Hydrogen ion concentration. So, kita nak tahu yang ini. Ini dah diberi. So, boleh tukar. So, negative pH equals to log hydrogen ion concentration. Log bawa ke sana. So, akan jadi H plus ion concentration tu adalah shift log negative pH. So, maksudnya anti-log lah. 
Nanti lock Negatif gini So macam mana nak masukkan dalam awak punya formula eh, Dalam yang calculator tu Awak klik Tekan calculate ni Unless lah calculator awak tu adalah touch screen So kita klik shape eh, Tekan shift Lock Lepas tu bracket Negatif 2.3 So, awak dapat shift lock negatif 2.3 5 point dapatlah 5 point 0.1 sekarang set untuk bawa ke negatif 3 so unit dia adalah molar so lock concentration So yang ni yang tadi adalah untuk strong acid. So yang ni pula kita ada NaOH dan juga ini. Maksud dia adalah strong base. Pun samalah kita ada monoprotik. Kita ada diprotik. Kita ada triprotik. Okay. So ini NaOH dia adalah monoprotik. BaOH2 dia adalah diprotik. Okay. So, calculate the pH of 0.10 solution of NaOH. Pun sama kita akan buat ionization equation. So, dapatlah Na plus dan juga hydroxide ion. So, kat sini 0.10. Sini pun 0.10. Kat sini pun 0.10. Okay. So, apa yang kita ada kat sini adalah concentration of hydroxide. Kita tahu nak calculate the pH pH equals to negative log hydrogen ion concentration. Tapi apa yang diberi pada awak adalah hydroxide sahaja. Yang ini tak diberi. So macam mana nak cari? Okay, so kita ada lagi. Kalau ingat balik eh. KW equals to hydrogen ion concentration darabkan dengan hydroxide ion concentration. Yang mana KW 1.0 times 10 to power of negative 14. Dan kita ada juga PKW equals to PH dan POH equals to 14. Okay. So sebenarnya kalau soalan macam ni, kalau kita ada base, tapi dia minta PH. Kita ada two option untuk uh, for the calculation lah. Yang pertama, Daripada value of hydroxide ion, kita cari POH and then kita cari PH. Maksudnya, okay. so hydroxide, kita cari POH. So POH adalah equal to negative log hydroxide ion concentration. Sama juga dengan negative log hydroxide ion kena dalam 0.1, so dapatlah 1. Okay. And then baru cari pH. So macam mana nak cari pH? Kita menggunakan yang ini. So yang mana uh, pH tambah pOH equals to 14. So sekarang kita nak cari pH. So akan jadi pH equals to 14 tolakkan dengan pOH lah. So pOH kita adalah 1, 14 tolak 1 so akan equal to 13. Right. So, option yang kedua Tumpang sekejap eh Soalan nombor dua okay. Option yang kedua Diberi pada kita adalah hydroxide ion Cari dulu Hydrogen ion concentration And then cari pH So, macam mana nak cari yang ini So, menggunakan yang ini So, yang mana kita tahu hydrogen ion concentration darabkan dengan hydroxide ion equals to KW. So, yang mana KW 1.0 times 10 to power of negative 14. So, kita nak cari hydrogen ion. So, akan jadi 1.10, eh, sorry, 1.0 times 10 to power of negative 14. Bahagikan dengan hydroxide punya adalah 0.1. So, apa yang kita dapat adalah 1.0 times 10 to power of negative 13. Alright, so kita dah dapat the hydrogen ion concentration, so cari the pH, so pH kita adalah equals to 
negative log hydrogen ion concentration. So, hydrogen ion kita dah ada, negative log 1.0 times 10 to power of negative 13. So, dapatlah 13. Okey, dah dan kan? Senang je kan? Cuma dia ada beberapa step lah. Okay. Sebenarnya sama lah juga kalau untuk uh, asid ni. Kalau nak cari pH, kita boleh guna direct. So, kalau nak cari pOH, uh, so daripada sini, let's say lah nak cari pOH, so sama lah kita akan cari dapatkan pOH tambah pH equal to 14. So, pOH adalah 14 tolak pH. So, pH kita adalah 1. Jadi, 13. Okay, so, sama. Macam tu. So, let's say lah yang ini pun sama lah. Kalau diberi pH, awak boleh cari terus pOH. Kalau diberi hidrogen ion, uh, bolehlah nak cari pH dulu. Lepas tu, baru cari hidrogen ion ataupun boleh cari terus daripada sini menggunakan K. KW punya value Alright <coughs> So ini adalah untuk um, Sodium hydroxide monoprotic So kita pergi soalan yang nombor 2 tu pula Ok So, saya, uh, sama juga so BaOH tu kita tengok dia ada dua hidrogen kan so kita buat dulu kita punya ionization equation so this uh, dissociate in water dapatlah Ba2 plus dan juga hydroxide ion so kat sini 0.10 sini 0.10 22 so 0.10 darabkan dengan 2 so dapatlah 0.70 alright So, calculate the pH. So, apa yang diberi adalah hydroxide pun sama lah. Sama ada nak cari uh, pOH dulu. So, pOH equals to negative log 0.2. So, awak dapat berapa? Ini. Sama macam sulfur acid tadi. 0.7. So, cari pH equals to 14 tolak 0.7 lah. So, akan jadi 13.3. Ataupun, second option yang diberi pada kita adalah hidrosat ion adalah 0.20 molar. So, boleh cari hidrogen ion. So, dapat hidrogen ion darabkan dengan hidrosat. So, adalah ikut to 1.0 times 10 power of negative 14. So, awak boleh cari hydrogen ion. So, akan jadi 1.0 times 10 power of negative 14 bahagikan dengan hydroxide kita adalah 0.2. So, boleh kira. Bagi 0.2, awak dapat 5. 5 darab 10 kuasa negatif 14. Alright So pH kita pula So pH equals to negative log Hydrogen ion concentration So negative log 5 darab 10 kuasa negative 14 So boleh kira dapatlah pun sama juga Sepatutnya sama lah 13.3 juga ha, So nak guna kaedah yang mana yang senang Bergantung Bergantung sebenarnya. Nampak pendek yang nombor satu ni. Tapi kalau ada ada setengah orang dia suka yang bawah tu. Alright. So yang ni untuk strong acid dan strong base sahaja. For the weak acid dan juga weak base pula. Alright, so tadi adalah for the strong acid dan juga strong base. So, yang ni kita nak pergi kepada weak acid dan juga weak base lah. So, memandangkan definition of the weak acid dan juga weak base tu ada substance sama ni dia ada partially ionized natural solution uh, in water. So, kita nak tahu the partially ionization tu adalah macam mana lah. 
So, yang itu pun akan menentukan calculation of the pH and pOH. Tapi sebelum kita nak calculate the pH and pOH tu, kita masih menggunakan metode yang sama juga lebih kurang macam strong acid dan juga strong base. Yang mana awak akan masih menggunakan pH equals to negative log hydrogen ion concentration dan juga pOH equals to negative log hydroxide ion concentration. Tetapi, this hydrogen ion concentration dan the hydrogen Hydroxide ion concentration kita boleh simplify dapat daripada the initial concentration of the acid. Kita perlu tahu disebabkan dia adalah partially ionized tu lah. So, macam mana kita nak tahu kita akan menggunakan dissociation constant yang kita panggil sebagai acid dissociation constant. Ka, dia punya simbol for acid. Dan untuk basic kita kita menggunakan uh, basic dis, base dissociation constant. Kb, dia punya simbol lah. So, apa tu Ka dan juga Kb? So, saya baca dulu, Ka is a quantitative measure for the acid strength for the weak acid. So, maksudnya dia adalah measure untuk kita identify the strength between uh, different weak acid. So, contohlah kita ada weak acid yang kita tahu, kalau ingat awak punya part A, part 1 punya slide. So, weak acid contohlah kita ambil HF dan satu lagi adalah ini kita buat sendiri asid lah. Okay. So, kita nak compare lah antara dua ni. So, antara dua ni yang mana lebih kuat. Yang mana, which one is stronger acid. Macam tu lah. So, nak tahu kita akan menggunakan this Ka. Ka apa? Ka punya value. So, kalau Ka value kita adalah besar, large. So, dia adalah stronger acid. Kalau small, dia adalah weaker acid lah. So, bergantung kepada dia punya, dia punya Ka value. Okay, tapi untuk calculation of the Ka ni, kita nak tahu sebenarnya bukan Ka value. Kita memang kena tahu Ka value. Tapi daripada Ka value tu, tu Ka value tu, kita nak tahu yang ini. H plus ion concentration sebab dan juga hydroxide ion concentration lah sebab kita nak masukkan dalam formula ini. Nak calculate the pH tu. So, macam mana nak dapatkan ini? So, apa, macam mana boleh dapat formula yang ini? Ka equals concentration of the hydrogen ion concentration. Hydrogen ion darabkan dengan A minus ion concentration over HA concentration. Ini dapat daripada this equation, the general form equation for the acid ion equation. So, this one, this uh, formula ni, kita dapat daripada mengikut teori brown Brown lawi yang mana akan ada uh, proton donor dan juga proton acceptor. So, kita assume which ini adalah acid, any general form of uh, acid lah. So, acid dia akan donate the hydrogen. Donate kepada siapa? Donate kepada base. So, base kat sini adalah water lah. Sebabkan dia ionized in water dan water tu bersifat amphoteric. It can be acid dan it can be base. So, sekarang memandangkan dia ada, kita sebelah ni adalah acid, so dia adalah base lah. So, dia transfer the hydrogen kepada water. So, water akan dapat so, kita dapatlah H2O plus dan yang ini dah hilang hydro, uh, hydrogen. So, yang tinggal adalah A minus. So, macam mana boleh dapat Ka tu? So, Ka tu sebenarnya adalah ionic product. Sama lah macam KW. So, yang mana concentration of the product bahagikan dengan concentration of the reactant. So, product kita adalah H3O plus mengikut this equation lah. So, darabkan dengan A minus over kita punya ini uh, reactant adalah HA dan juga H2O. Dan sama macam W, H2O kita assume sebagai satu molar. So, kita dapatlah H3O plus darabkan dengan A minus bahagikan dengan HA. So, inilah kita akan dapat Ka. So, daripada sini, kita nak dapatkan H3O plus punya concentration dan kita akan masukkan dalam pH equals to negative log hydrogen ion concentration. So, dapatlah calculate the pH tu. Okay, so yang ini pula, saya nak tunjukkan lah, contohlah kita ada asid HCl. Walaupun kita tahu HCl tu adalah strong asid. So, nak tak nak mengirukan awak, so saya tukar lah eh. Saya tukar kepada HF. So, HF is the weak acid, donate one hydrogen to the H2O. So, kita akan dapatlah H3O plus dan juga F minus. So, Ka kita adalah H3O plus 
darabkan dengan F minus concentration bahagikan dengan initial acid HF dan juga H2O. So, H2O kita assume sebagai satu. So, yang kita ada adalah H3O plus ion concentration darabkan dengan F minus concentration bahagikan dengan HF. Okay. So, ini for the base. So, base pun sama. Uh, kita akan ada base association constant. Kita punya simbol adalah KB. Tetapi dia hanya adalah quantitative measure untuk uh, sorry. untuk sorry. untuk basic strength. Bukan acid eh. Tukar. So, basic strength for the weak base. So, nak compare antara weak base yang berlainan lah. So, sama lah contoh kita ada NH3, NH4, uh, ini so kita nak compare antara dua ni which one pun sama juga macam KA kalau KB besar so dia adalah stronger base dan sebaliknya alright so macam mana boleh dapat this KB so sama juga kita akan dapat daripada the ionization equation so inilah contoh ni kita ambil B ni simbol, uh, general formula untuk Base lah. So, B tambah H2O, H2S, the acid. Since B ni adalah base. So, B akan accept uh, one hydrogen from the uh, water. So, dapatlah BH, uh, BH plus dan juga hydroxide ion concentration. So, dapatlah yang ini. So, daripada value of KB ni, disebabkan dia base, kita boleh dapatkan BOH dulu lah sebab kita ada OH minus yang ini. So, ini yang kita nak masukkan. So, dapatlah pH berapa. So, daripada sini barulah kita boleh dapatkan pH. So, yang mana pH tambah pOH equals to 14. So, macam tu. So, yang ni contoh untuk uh, weak acid NH3 tambah H2O. So, NH3 akan accept one hydrogen from the water. So, dapatlah NH4 plus dan juga OH minus. So, betul ke tak KB ni? Macam mana kita nak dapat KB ni? Product over reactant. So, KB kita ada NH4 plus dan juga OH minus bahagikan dengan NH3 dan juga H2O. Pun sama, kita assume H2O as 1. Okay. So, yang ni pun adalah another term lah untuk uh, KA dan juga KB. So, kalau kita ada yang sebelum ni, kita ada KW. So, KW kita ada PKW kan? So, yang mana PKW ikut senagatif log KW? Dapatlah 14. Pun sama lah untuk PKA awak akan, sorry. Kalau PKA kita akan ada PKA. So, apa tu PKA? Yang ini. So, KB kita akan ada PKB. So, apa function PKA dan juga PKB ni adalah untuk kita tunjukkan dia strength lah untuk of the acid dan juga uh, base. So, yang mana kalau PKA tu besar, sorry, lower the value of PKA. So, dia the acid, acid tu adalah stronger lah. PKB yang besar dia adalah, uh, sorry, PKB yang rendah dia adalah uh, stronger base. Sama lah macam contoh yang PH dan POH kan. So contoh 0, 7, 14. So yang kita tahu kalau PH kurang dari ni kot 7 dia adalah acid. Lebih besar dia adalah base. Tapi kalau PKA referring kepada the strength tu. The strength of the acid tu. So kalau yang lebih kurang daripada 7 dia adalah stronger. Stronger acid. So, yang ni adalah weaker acid. So, PKB pun sama lah. Yang ni stronger acid. Weaker acid. So, yang ni pula adalah stronger base. Weaker base. Macam tu. So, yang ni kita saya tunjukkan contoh macam mana kita nak apply dalam soalan. Okay. Kalau kita ada strong acid, contoh yang saya ambil si Kat sini kita tak, kita mungkin nak identify dulu apa-apa soalan pun kita sebenarnya kita nak identify dulu the solution dia ada kategori apa.
apa kereta ke truck asyik ke truck base ke asyik ke truck solution ataupun buffer solution so sekarang ni um, kita ada CH3 COOH so yang mana kita tahu ini adalah weight asyik so macam mana nak calculate the weight asyik punya PH so sama juga kita akan guna PH equals to negative log hydrogen ion concentration saya bagi, contoh, saya bagi exemption dulu eh. Contohlah, let's say lah CH3, let's say, let's say walaupun kita tahu dia adalah weak acid, let's say yang ni adalah CH3COOH. Eh, aku pula. Let's say CH3 C, CH3COOH ni adalah strong acid. Contoh dia adalah strong. Alright. So, first kali kita, kita, masih kita akan ada ionization equation. So, yang mana awak akan ada CH3, COOH, so ionized in water akan dapat CH3, COO negative dan juga H plus. Kan? Alright. So, kita akan dapat kat sini 1 molar, 51, 1 meter nombor di 1 dan juga 1. So, masukkan sahaja dalam awak punya ni pH equals to negative log H plus ion concentration 1 So, dapat kosong so, Contoh eh, ni contoh sahaja okay. Tetapi memandangkan CH3 COOH ni adalah weak acid So, weak acid dan juga weak base ni method yang kita perlu guna pakai untuk paklik the pH and POH ni adalah menggunakan I-stable method So yang mana awak akan Dalam method ni kita akan ada Ionization equation Dan juga Ice condition okay. So ionization equation kita tahulah Maksudnya CH3COOH ni Akan ionize in water So akan menghasilkan ion apa So, I sepula referring kepada uh, each condition. I tu referring kepada initial. C adalah for the change. E adalah equilibrium. So, yang mana initial ni adalah bila mana the solution tu tak react apa-apa lagi. Dia hanya dalam keadaan sendiri. Maksudnya, dia tak ionize pun in water. Change. Uh, so, bila mana dia dah react dengan water. So, akan berlaku ionization lah kat situ. So, bila berlaku ionization, akan berlaku pengurangan of number of mole pada initial punya solution. So, E pula adalah at the end of the uh, reaction, ionization tu. Apa yang berlaku? Alright. Okay. So, kita pergi satu persatu. So, ini adalah ice table. So, yang mana ice table tadi kita kena ada ionization equation. So, ini. Ini adalah equation yang pertama ni. So, lepas tu ini adalah ice lah. Okay. So, equation dia kita akan ada CH3COOH, ionized in water. So, ni adalah asid. Asid akan donate one hydrogen to the water. So, dapatlah CH3COOH minus tambahkan dengan H3O plus sebab dia menerima satu hydrogen kan dari sini. So, correct kita punya equation. Okay, so apa yang berlaku pada initial condition? So, initial condition tak ada reaction apa-apa yang berlaku. So, yang perlu masukkan dalam petak ni adalah dia punya initial concentration. Yang ini. So, satu. So, pada H2O ni kita boleh abaikan. Tak perlu masukkan apa-apa. So, pada ion, uh, pada produk punya ions. So, tak ada apa perubahan. So, kosong dan juga kosong. So, pada change berlaku ionization, sedang berlaku ionization so akan berlaku pengurangan number of mole pada uh, initial uh, solution, so kita wakilkan dengan negative X dan diterima oleh the product positive X dan positive X so pada equilibrium ni at the end of the reaction so tambahkan sahaja yang ini I tambahkan dengan C so 1 tolak X Kosong tambah X, kosong tambah X. Okay. So, daripada equilibrium punya condition ni yang kita akan cari the value of Ka. Ataupun uh, Ka punya uh, formation lah. So, Ka yang diberi pada kita adalah yang ini. 
So 1.8 darab 10 kuasa negatif 5. Yang mana 1.8 darab 10 kuasa negatif 5 ni adalah KA. So KA product of reactant. So CH3 COO minus darabkan dengan H3O plus ion concentration. Bahagikan dengan awak punya reactant CH3 COOH. Masuk ini. So masukkan dia punya value pada equilibrium ni. So CH3 COO negatif kita ada X. Yang ini pun X. So X squared. So bahagikan dengan CH3 COOH. 1.0 tolak X. So memandangkan X ni adalah H3O plus. Yang mana H3O plus ni diperlukan untuk kita masukkan dalam formula pH. So cari value of X ni berapa. So boleh dapat lah. So satu A kita dah tahu. Kita nak cari X sahaja. So lupa saya nak bagi tahu kita ada assumption ataupun pengecualian. Assumption tu adalah assumption lah. Uh, apabila KA ataupun KB mempunyai value kurang dari 1 darab 10 kuasa negatif 4 so the negative X pada change tu apa yang berlaku yang ni? Negatif X pada change and change tu kita equals to 0. So maksudnya value yang ini ni so akan equals to X squared over asalnya 1.0 tolak X kan? So ini ni negatif X ni kita boleh abaikan. So akan equals to 1.0 bila mana dia kurang dari 10 kuasa negatif 4. So ni 10 kuasa negatif 5 dia kurang lah. Lebih kecil lah value dia. So kita ada 1.8 darab 10 kuasa negatif 5 akan equals to x squared over 1, 1.0. So aku boleh dapatkan x equals to 1.8 times 10 to power of negative 5. So square root kan dia. So kita dapat calculator. Alright, 1.8 times 10 to the power of negative 5. Square root kan dia dapat 4 point. So, kita dapat 4 point 24. 4 times 10 to the power of negative 3. Mula lah. Masuk X equals to H3O plus. So masukkan dalam formula of the pH equals to negative log H plus eh, H3O plus ion concentration. So kita dapat negative log 4.24 darab 10 kuasa negative 3. So, akan jadi negatif log answer 2.37 lah. 2.37. So, nampak kan beza. pH kat sini 2.37 tapi kalau kita calculate directly ni kita dapat kosong. So, beza jauh kan kat situ disebabkan kita ada changing of uh, penerimaan number of more partially ionization tu. Alright. So, yang ni untuk we asset. Okay, so yang ni summary ni uh, untuk weak acid lah. Okay. So saya pergi pula yang ini kepada weak base. Okay, sebelum tu betul ke tak weak base ni? Okay. So soalan dia adalah calculate the pH of 0.55 molar solution of ammonia. So ammonia tu adalah weak base. So bila weak base, apa yang kita boleh dapat sebenarnya nak cari pH dan pOH tu kita kena ada Kb punya value dulu. Right, so kat sini dia bagi KB lah. Okay, so boleh gunalah. So ini adalah ice level method. 
So, I sell vertical. Kita akan ada equation. So, kita ada ammonia and H3 tambahkan dengan water. So, ammonia akan accept one hydrogen. So, akan jadi NH4 plus. Dan juga, kat sini kita nak satu hydrogen kan? Hydroxide ion. So, pada initial, awak hanya masukkan the initial punya concentration sahaja. 0.55. Yang ni boleh abaikan ini kosong, ini kosong. So, pada change negative X, ini abaikan lagi. So, tambah X, tambah X. So, pada equilibrium, so, handout tambahkan sahaja. I tambah C tadi. So, kosong poin, lima lima tolak X. Ini pun abaikan, jadi tambah X, so positif X. So, kita boleh dapatkan KB 1.86 darab 10 kuasa negatif 5. So, equals to product over reactant NH4 plus darabkan dengan hydroxide ion concentration. So, bahagikan dengan NH3. So, masukkan value dia adalah apa? X and X. So, X squared over 0.55 tolak X. So, negatif X ni kita nak maintain atau abaikan, kita tengok ini. So, kurang dari 10 kuasa. Negatif 4 kan? So, kita boleh abaikan sahaja. So, jadilah X squared over 0.55. So, 1.86 darab 10 kuasa negatif ini. So, cari value of X. So, X kita adalah 2.86 exponential negative 5 darab 2.55 so square root kan dia 3.20 so kita dapat 3.20 times 10 to power of negative 3 molar so x di sini adalah sama dengan drop side okay. so kita boleh dapatkan PO so, negative log of Hydroxide ion, so negative log 3.2 times 10 to the power of negative 3. So, kita dapat kira ya, kalau salah ni, kita tak tahu ni, 3.50. So, sekarang nak cari pH. So, kita tahu pH tambah pOH equals to 14, so pH akan jadi 14 tolak pOH so 14 tolak 2.5, so dapat apa? 11.5 ataupun kalau tak nak cari pOH dulu, awak boleh cari hydroxide ion dulu berapa, so hydroxide sama lah So, eh, hydroxide pula. Hydrogen ion. Hydrogen ion darabkan dengan hydroxide. Sama juga dengan 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Inilah mana-mana lah. Lepas tu barulah awak cari pH berapa. Mana yang menyenangkan. Alright, so ini example yang ketiga. So, example yang ketiga ni apa ni? Sama juga, calculate the pH of 0.55 solution of ammonia. So, ammonia kita adalah weak base. So, yang mana kita akan cari? Sama macam sebelum ni. Sama lah. Uh, kita akan cari KB dulu. Okay, of liner pada soalan ni, yang dia bagi pada kita adalah AA. Bukannya KB. Tapi yang kita nak cari adalah pH untuk weak base. Sepatutnya so, kita kena ada KB punya value kan. Yang diberi pada kita adalah KA saja. So, berapa KB? So, macam mana nak cari KB? Ni pun saya nak bagi tahu juga sebelum ni. So, yang mana KA darabkan dengan KB akan equal to KW. So, yang mana KW kita 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. So, KA dah ada, cari KB. So, KB kita adalah 1.0 darab 10 kuasa negatif 14. Bahagikan dengan KA kita 5.38. 38 darab 10 kuasa negatif 
sepuluh. Sekira satu exponential negatif empat belas bahagi. Exponential negatif sepuluh. Kita dapatlah satu per lapan enam darab sepuluh kuasa negatif lima. Sama ke? Ha, sama lah. Sudah so, dapat KB. Gunalah kaedah yang sama macam tadi. So, equation I stable. So, EC. This stable. Uh, semua pelah. So, KB kita adalah product of red pen. So, dapat KB berapa? Oh, sorry. KB dah dapat. 1.86 darab 10 kuasa negatif. 5. So, kat sini kita akan dapatkan hidroksa ion concentration lah berapa. The value of X yang berapa. So, masukkan dalam equation POH dapat berapa. So, PH dapat berapa. Kalau ikutkan sama lah sepatutnya. 11.5. Alright, so yang ni jelas uh, term for the weak acid dan juga weak base. So, yang mana yang ini yang penting yang sebenarnya kita nak calculate the percentage of ionization. Yang kita nak tahu tu berapa banyak partially yang ionize tu. So, saya baca dulu measuring the strength of acid and base. So, yang ni percent of ionization. So, percent uh, degree of ionization tu sebenarnya simbol dia adalah alpha. So, kalau percentage, percent of alpha lah. So, yang mana yang ni adalah untuk acid. So, ionize acid. Concentration bahagikan yang initial acid dalam kena 100 kalau pada pesan. Kalau untuk alpha yang bahagian ini sahaja. Ini alpha. Dan ni pun alpha juga. So, the stronger the acid, the greater the percent of ionization. Alright, so kita pergi kepada, uh, saya nak bagi contoh lah eh. Saya ambil contoh yang sama je lah. Contoh kita ambil ubi acid yang ni, CH3COOH. Kita ambil yang sama. Senang sikit boleh sikit. Boleh sikit banyak. banyak. Banyak sikit. So, satu molar CH3COOH. Satu lagi 0.5 molar NH3 kan. So, sekarang ni saya nak kira percent of alpha. So, percent of alpha adalah equals to Ionized acid bahagikan yang initial acid. So, ionized acid tu yang mana satu? Uh, ini. H3O plus. Eh, sorry. Sorry, sorry. sorry. Ha, betul dah. Ionized acid tu adalah H3O plus. Dan uh, kita punya initial acid tu ni adalah inilah initial solution dia. So, kalau weak base, ammonia ni, kita punya ionized base adalah hydroxide. Initial punya adalah uh, ammonia. So, kita nak calculate sekarang ni. So, ionized acid adalah H3O+. So, bahagikan dengan initial acid. CH3, COOH. Kalau base, dia tak panggil ionized acid, dia panggil ionized base. So, hydroxide. Ion bahagikan dengan NH3. So, masukkan dalam dia punya ni. Uh, formula. Mana hydroxide adalah berapa value dia? Uh, ini 4.24. Harap sepuluh kuasa naik ke 3. Uh, so, yang ini weak base 3.2. Tadi 4.24 dengan 3.2. Okay, so masukkan 4.24 darab 10 kuasa nama itu 3 molar. Bahagikan dengan initial dia 1 molar. So, yang ini hydroxide 3.2 kan dah. 10 kuasa nama itu 3 juga. Molar bahagikan dengan 0.2. Apa nama? 0.55 So yang ini hanyalah untuk alpha sahaja So kalau alpha sahaja So akan jadi 4.24 darab 10.93 lah 
unit less eh. So, kalau untuk ammonia, alpha kita adalah Kemudian juga exponential negative kita Lagi yang tak kena lagi Kedua exponential negative kita Lagi kena sampai dengan ni Kita dapat 5.82 Ni pasal negative kita okay. So, kalau nak cari percent of alpha Darapkan dengan 100 lah so, Darapkan dengan 100 alpha Darap 100 So, dapat lah sampai 24 sampai 0.424% yang bawah ni 0.58% so katakan dah diminta kita uh, define the asset uh, berdasarkan percent of organization so, contohlah untuk CH3 COOH ni So, dia adalah macam ni substance which berapa persen dia Ernest? 0.424 persen ionize ni water Dan kalau yang satu lagi tu yang H3 0.58 persen kita kena statekan lah berapa persen of ionization tu berlaku Right, so yang ni summary for the ionization equation just nak tunjukkan bahawa kalau untuk strong acid ni kita hanya uh, disebabkan dia ada 100% ionized lah so tak perlu pun tak apa letak H2 ni kita boleh ionize terus direct daripada the chemical uh, formula tapi kalau untuk B acid dia mesti berlaku ionization in the water sebab kita memerlukan proton, don uh, proton donor dan juga proton acceptor sebab tu dia bulatkan yang water ni Untuk weak acid dan juga weak base Kita mesti ada water tu lah Right uh, So itu sahaja for the calculation Of the weak acid and juga weak base Strong acid dan juga strong base So yang ini Saya sediakan practice 1 Dan juga practice 2 Yang mana practice 1 ni adalah lebih Kepada strong acid Dan juga strong base So, untuk practice tu lebih kepada weak acid dan juga weak base. So, sila buatlah. So, sila buat dan nanti saya akan sediakan uh, ruangan for you untuk you uh, apa? reply jawapan tu dalam kita punya lecture session nanti. So, itu sahaja dari saya untuk kita dah sampai untuk Uh, end of part 2 lah So next session ni will be part 2 So yang mana kita akan calculate the pH dan pH lagi Untuk buffer Dan juga uh, Salt solution